안녕하세요 반입니다 오늘은 치앙라이에서 시작을 합니다 치앙라이에서도 이제 볼만한 곳들은 거의 다 사원 <웃음> 집중이 되어 있긴 한데 도시가 세워진 랑루앙부터 뭐 이제 유명한 백색사원 네, 완트럼푼 그리고 이제 블루사원이라고 불리는 왓롱스와텐까지 한번 가볼 예정이고 태국에서 가장 중요하게 여겨지는 에메랄드 불상을 잃어버렸다가 우연치 않게 찾게 된 네, 와프라케오까지 한번 가보도록 하겠습니다 어, 점심이랑 오후에는 어, 사원들을 좀 둘러보고 그 다음에 저녁에는 근처 야시장에 가가지고 밥을 먹지 않을까 싶네요 오늘은 네, 버스 터미널에도 이제 뭐 와드렁쿤이라고 불리는 백색사원까지 가는 버스가 운행은 하고 있는데 이게 오전 8시부터 이제 오후 4시까지 가는 버스가 있고 오는 버스는 새벽 5시부터 오후 2시 되면 끊기더라고요 그래서 오늘 계획은 오토바이를 렌트 해가지고 네 이것저것 돌아보는 게 조금 목표입니다 그러면 먼저 오토바이부터 렌트를 해보도록 할게요 란나왕국 첫 번째 수도였던 치앙라이 투어 오늘 하루 시작하도록 하겠습니다 네, 오토바이 빌리고 기름이 없더라고요 그래서 기름 50바트 주고 넣고 블루템플이라 불리는 왓롱사댄에 도착을 했습니다 네, 여기는 치앙라이 예술가인 찰름차이 포시피타 제자가 만든 곳이고 그 제자 이름은 부타살라노 카깨우라고 합니다 네. 코시피파스는 조금 있다가 가볼 화이트 템플을 만든 사람이고 그 제자가 만들었다고 하니까 네, 한번 보도록 하겠습니다 치앙라이 대표 사원 중에 하나라고 할수 있겠죠 여기도 왓롱 스워텐이라는 뜻은 춤추는 호랑이라고 합니다 2005년에 공사를 시작했고 지금은 끝난지 안 끝난지 모르겠네요 화이트 템플 같은 경우에는 아직 공사가 덜 끝났다고 알고 있는데 뭐 여기도 한번 둘러봐야 될것 같습니다 그럼 한번 영상으로 찍어보도록 할게요 여기는 체디 뿐만 아니라 뭐 사원이나 옆에 있는 파라솔이나 네, 건물 지붕까지 전부 다 파란색으로 도배를 해야 돼요 그리고 요 뒤쪽에는 아직 어, 짓다가 난것 같은 느낌이라서 네, 조금 더 네, 보수공사를 하지 않을까 싶습니다 네, 뒤쪽 건물은 조금 더 화이트 템플의 느낌 나게 지어져 있네요 여기 체디 두 개는 네 그러면 요것만 찍고 네뭐좀 먹으러 가보도록 할게요 네, 여기도 란나 사원이기 때문에 이제 3단 지붕을 사용한 걸볼수 있고, 디테일이 상당하네요. 네. 네, 웨치 양라이에서 블루 템플이나 화이트 템플이 유명한지 알것 같습니다. 그러면 간단한, 네, 뭐 커피라도 한잔 하고, 네, 다음 또 목적지로 출발해 보도록 할게요. 점심에는 뭘잘안 먹는 스타일이기도 하고 여기는 
마들롱 스와켄 근처에 있는 카페고 확인해보니까 여기 호텔이랑 같이 하는 것 같더라고요 되게 여유롭네요 여기 네. 버스 터미널 근처 호스텔이나 뭐 근처 호텔 같은 그런 느낌은 아니고 완전 조금 시골 같은 느낌 좋네요 여유롭고 그러면 커피 한잔 먹고 네. 그쪽에 화이트 템플 쪽으로 내려갈 건데 가는 길은 싱어파크가 있어서 원래는 안 가려고 그랬거든요 근데 뭐 가는 길이니까 잠시 들려서 싱어파크 시가 동상 어떻게 생겼나 네, 구경만 해보고 화이트 템플로 가보도록 하겠습니다 네, 어, 네, 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 그러면 커피 먹고 조금 쉬다가 출발할게요 네, 싱어파크로 바로 갈라 그랬는데, 뭐, 가는 길에 와프라케오나 아니면 뭐, 여기 랑무앙이 근처에 있어서 랑무앙으로 먼저 왔습니다. 네, 오늘 치앙라인 내부에서 둘러볼 사원은 한 3개? 랑무앙이랑 이제 프라케오랑 가장 오래된 사원, 요렇게 3개만 딱 둘러보고, 네, 싱어파크랑 화이트 템플 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 그러면 랑무앙 한번 살펴보도록 할게요. 시앙라이 랑무앙에 있는 사원은 그렇게 크진 않고 여기 이거 소시인지 비하란지는 모르겠지만 여기는 새로운 지역인 것 같네요 네, 상당히 깨끗한 걸 보니까 네, 다시 만든 것 같습니다 그러면 1385년에 만들어진 시앙라이 내에서 가장 오래된 사원 와프라싱을 보고 그 다음에 최대 번개가 쳐가지고 우연치 않게 어, 에메랄드 불상을 찾게 된 네, 와프라케오까지 한번 갔다가 싱어파크로 넘어가 보도록 할게요 찾을 때는 와프라 싱이라고만 찾아져 가지고 싱화 인지는 몰랐네요 네. 그러면 간단하게만 사원 조금 영상으로 남기고 네. 다음 와프라케오로 가보도록 할게요 제 생각으로는 취향라이에 막 그렇게 많은 사원들이 남아있지 않아가지고 조금 유명한 사원들은 네. 거의 다 보수공사를 마친 것 같네요 여기도 마찬가지고 제일 오래된 사원인데 이만큼 깨끗할 수가 없겠죠 기존에 있던 사찰을 조금 네, 재건해가지고 지은 것 같고 여기는 좀 특이하게 우보소세 지붕이 또 3단 지붕이 아니라 네, 단층으로 이렇게 만들어져 있네요 그러면 네, 에메랄드 불상이 발견된 와프라케오로 한번 가보도록 하겠습니다. 와프라케오에 도착을 했습니다. 치앙라이 시내 내부에서는 가장 중요한 사원이 여기가 아닐까 싶고, 여기 뒤에 보이는 것처럼, 네, 사원에 대나무가 많아서 와파이야? 네, 대나무 사원이라고 불렸던 곳이라고 합니다. 1434년에 이제 잃어버린 에메랄드 불상이 번개가 치면서 체드가 무너지면서 네, 거기 안에서 에메랄드 불상을 발견하게 되고 그래서 여기 사원 이름이 와파이아에서 이제 네, 에메랄드 불상을 뜻하는 와프라케오로 변경이 되었다고 합니다 지금 치앙라이에 있는 불상은 네, 모조품이라고 합니다 그러면 사원 한번 살펴보고 네, 그 영상을 한번 남겨보도록 할게요. 왼쪽 편으로 오면 밀수원이라고 이렇게 방문장이 있네요. 
그 랑랑시대 때 있었던 불상부터 뭐 금불상이나 유리불상 이제 돌로 만든 석조불상들이 여기 전시되어 있네요 네, 불상은 하나 같이 상당히 정교하게 만들어져 있고 이쪽은 느낌이 이상하네요 여기 그러면 지금은 모조 에메랄드 불상에 있는 비아라로 가보도록 하겠습니다 앞쪽에 우보솥은 지금 보수공사하느라 뭐 막혀있는 것 같더라고요 그리고 여기 보이시는 체비는 1900년대 중반에 네, 보수공사를 했다고 합니다 에메랄드 물상이 어, 발견된 체비가 여기가 아닐까 싶은데 그거는 잘안 적혀 있어서 모르겠네요 네, 비하라는 에메랄드 불산 색상에 맞춰가지고 녹색으로 꾸며놨고, 벽면에는 에메랄드 불산 관련된 일화 같은 것들로 이제 이렇게 꾸며놨네요. 그러면 와프라 깨우도 봤으니까, 어, 시마파크 쪽으로 가면서 카페에 들려가지고 커피랑 뭐 케이크를 한번 먹고, 네, 이거는 진짜 점심처럼. 네. <웃음> 그 다음에, 네, 화이트 템플을 구경한 다음, 돌아와서 뭐 저녁쯤에는 이제 야시장을 가는 걸로 하도록 하겠습니다. 그러면 가볼게요 네, 잠시 들린 카페 이름은 카하와라는 곳인 것 같고 어, 완전 숲속에 있네요 그리고 여기는 뷰가 다른 느낌 커피랑 케이크 시켰는데 뭐 아침 겸 점심으로 먹고 그 다음에 뭐 싱어파크 잠시 들렸다가 어 화이트 템플로 가보지 않을까 싶습니다 오늘 계획이 화이트 템플 보고 난 다음에 돌아오면서 와프라탓 도이카오 카이라는 사원도 들려볼 예정입니다 거기는 뭐 따로 뭐가 유명하다 라기보다는 이제 치앙라이가 한눈에 보이는 뷰포인트 겸내 네, 사원이라고 할수 있다 하더라고요 그래서 올라가가지고 치앙라이 마을이 어떻게 생겼나 한번 구경도 해보고 그 다음에 돌아가가지고 뭐 야시장 잠시 들려서 저녁을 먹고 뭐 맥주 한잔 하고 들어가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 여기가 숲에 있고 뭐 뷰도 좋긴 한데 어 모기가 너무 많네요 근데 산석이라 그런지 모기가 많습니다 그거만 아니면 되게 느낌 있는 카페인 것 같네요 아 좋아요 화이트 템플 가는 길에 잠시 들린 싱어파크입니다 여기에 아무것도 없네요 뒤쪽에 뭐 판디젤이라고 이제 음료수 파는 곳 조금 있고 저기 한 중간에 네, 싱어가 딱 있는 동상이 하나 있습니다 그리고 여기에 나무가 거의 없어서 와 그냥 땡볕이네요 네. 그러면 싱어파크에 싱어 동상만 조금 영상으로 담고 바로 가도록 하겠습니다 너무 덥네요 여기 네, 롱크룸 사원, 그러니까 화이트 사원에 도착을 했습니다. 지금까지 사원들은 어, 입장료가 없었고, 여기는 입장료가 백밭이라고 하네요. 네, 일단 한번 들어가면 되돌아올 수 없는 구조로 되어 있고, 치앙라이 아티스트인 설리타 아티스트 컷이 네, 여기를 디자인했다고 합니다. 아직 만들고 있는 중이고, 2070년? 네, 그때가 완전 목표라고 하네요. 그러면 티켓 끊고 네, 들어가 보도록 하겠습니다. 
네, 사원 자체가 흰색이랑 은색 그리고 금색만 사용해서 엄청 화려하다? 네, 화려하다라는 말이 딱 정확할 것 같네요. 불교에서 흰색은 되게 순백, 순결의 상징을 나타내고 노란색이랑 금색은 세속적인 것을 나타낸다고 하네요. 근데 흰색과 은색으로 되어 있기 때문에 사원 자체가 되게 반짝반짝 거린다라는 게막 있는 것 같고 그 다음에 이제 태양빛이 딱 비쳤을 때 엄청 네, 눈부시게 빛나는 것 같습니다. 디테일이 진짜 상당한 네, 사원인 것 같아요. 네, 여기가 토구 그 통틀어서 제일 화려한 화장실입니다. 안에 한번 들어가 보도록 할게요. 네, 사원이 흰색인데 승려분들이 주황색 옷을 입고 다니니까 되게 인상적이네요. 네, 여기 호수로 둘러싸인 금색 가네샤 홀은 이제 코시비파시 상당히 가네샤를 좋아했던 것 같네요. 가네샤는 인도 신화에 나오는 신으로서 뭐 조금 행복, 행운을 가져다 주는 신으로 여겨지고 입구에서도 볼수 있듯이 이제 검어로 네, 옴이라고 적혀 있는 걸로 봐서 가네샤 홀은 아예 힌두교식으로 만든 것 같네요. 치앙라이 돌스텐만큼 높이 위치한 사원은 아닌데 네, 치앙라이에서는 가장 높이 위치한 사원이 여기 와프라타 도이카오콰이가 아닌가 싶습니다 프라타시라는 이름을 썼으니까 부처 유물을 방치했을 가능성이 상당히 높은데 그거까지는 잘 모르겠고 치앙라이가 어떻게 생겼는지 네, 한번 봅시다 치앙라인이 이렇게 생겼습니다 그리고 여기 보일지 모르겠지만 여기? 네 왓후웨이 블락강이라고 75m? 네 26층 높이에 불상이 저기 있다고 합니다 오늘 가보려고 했던 네, 사원들 중에 하나였는데 저기는 뭐 시간상 살짝 애매할 것 같아가지고 안 갔고 뭐 여기서 줌 땡겨가지고라도 뭐 불상 한번 보면 되지 않을까 싶네요 
아 씻고 나오니까 저녁이 다 됐네요 내일 안 그래도 라오스로 가야 되기 때문에 짐 정리를 조금 했습니다 내일 아침에 일어나자마자 이제 오토바이 반납한 뒤에 뭐밥 간단하게 먹고 치앙콩으로 가는 버스를 타야 될것 같습니다 네. 그래서 치앙콩이 이제 라오스 국경이랑 근접해 있기 때문에 거기까지 간 다음 네, 라오스 국경으로 넘어가고 육로로 후에사이라고 라오스랑 태국 국경을 마주한 동네로 가서 거기에서 이제 버스를 타고 루앙프라방으로 갈것 같긴 한데 이제 슬리핑 버스가 한 13시간씩 걸린다 하더라고요 뭐 그거는 일단 가서 버스 시간이 있는지 뭐 버스가 있는지 뭐 버스 시간표를 조금 알아보고 후에사이에서 하루 숙박하고 갈지 아니면 뭐 바로 루앙프라방으로 갈지 그거는 좀 정해보도록 하겠습니다 네 그러면 일단 오늘 아무것도 안 먹었으니까 커피만 마셨으니까 네 저녁 먹을 겸네 간단하게 야시장 가서 음식 좀 먹어보도록 할게요 그럼 야시장으로 가보도록 하겠습니다 네, 치앙마이 야시장은 여기 나이트바자 뒤쪽에 있고 나이트바자도 버스 정류장 근처에 있어서 여기가 가장 중심가라고 할수 있겠죠 그러면 뒤쪽으로 가가지고 뭐 음식이라든지 맥주라든지 한잔 하도록 하겠습니다 시계탑도 아까 화이트 사원처럼 천연차의 푸시푸시 디자인하고 만들었다고 하고 7시부터 저녁 9시까지 이제 시계탑 색깔이 계속 바뀌는데 그걸 한번 찍어보러 갈게요 네 이거 먹은 다음에 네, 그러면 밥을 한번 먹어보도록 하겠습니다 네, 밥도 다 먹었으니까 시계탑을 한번 가보도록 하겠습니다 어젠가 그젠가 한번 가봤는데 조금 기다려야 색깔이 변하는 것 같더라고요 그래서 오늘은 가가지고 색깔 변하는 것만 구경하고 네, 영상 마무리하도록 하겠습니다 분들이나 뭐 이제 외국에서 놀러 오신 분들도 시계탑 색깔 바뀌는 거를 구경하시려고 기다리는 걸볼수 있습니다. 그럼 시계탑 찍으면서 네, 저도 좀 기다려 보도록 할게요. 8시 맞춰가지고 왔는데 8시에 색깔은 안 변하고 알림음만 딱 나오더라고요 8시 10분까지만 기다려 봤다가 색깔 안 변하면 뭐 돌아가도록 하겠습니다 아무래도 코로나나 이제 찾는 관광객이 별로 없어서 뭐 시간대가 바뀌었을 수도 있고 많은 해국인 분들도 기다리시던데 네안 바뀌네요 색깔이 
그럼 오늘은 네, 화이트 템플이랑 블루 템플 낭망을 포함해서 와프라케오나 뭐 다양한 사원들을 가봤는데요 사실 치앙마이랑 이제 비교를 했을 때 치앙라이에 오는 이유는 조금 더 떨어질 수 있습니다 제 개인적인 의견이지만 치앙라이에는 막 그렇게 관광할 거가 별로 없다라는 느낌 그리고 이렇게 다운타운도 조금 해가지고 막 조금 놀만한 것들 뭐 그런 것도 별로 없다고 느껴지는 게 사실이네요 그래도 이제 화이트 템플 하나로만으로도 치앙라이에 올 만한 이유가 충분히 된다고 봅니다 시간이 좀더 많았다면 이제 싱하파크 아까 가가지고 아무것도 없다 그랬는데 싱하파크 내에도 이제 셔틀버스처럼 이렇게 관광을 할수 있게 되어 있더라고요 다음에 기회가 돼서 다시 지앙라이에 온다면 네, 싱하파크에 있는 버스도 한번 타보도록 하겠습니다 그러면 이제 비자가 얼마 남지 않아서 내일 아침에 라오스로 떠나는데 내일 아침에 라오스로 떠날 때 다시 영상 찍도록 하겠습니다 어떻게 이제 육로로 라오스로 넘어가는지 어, 루앙프라방까지 어떻게 가는지 한번 영상으로 남겨보도록 할게요 그러면 오늘 영상은 여기까지입니다 안녕